வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கில் நம்ம வந்து ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்னமும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எந்த டாபிக் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்றது தெரியல பிகாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் போடுங்க அப்படின்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கவர் பண்ணியிருக்க எல்லா சப்ஜெக்டோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு தேவையான சப்ஜெக்டையும் டாப்பிக்கையும் லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ப்ராப்ளம் பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் ஹேவிங் அண்டர் டேக்கன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் அட் அ கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் பிகன் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த ஒர்க் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டீன் வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதோட கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் த ஃபாலோயிங் ஆர் த பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் அப் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஓகே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி செவனுக்கு கான்ட்ராக்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பர்டிகுலர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது எந்த வருஷம் வரைக்கும் அப்படின்னா டிசம்பர் நைன்டி செவன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் முடியும் ரெண்டு வருஷத்தில் முடியும் நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து எத்தனை வருஷம் வேணா இருக்கலாம் இது வந்து நமக்கு பர்டிகுலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி செவனுக்கு ஆன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மிஷினரி இன்ஸ்டால்ட் அட் சைட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மெட்டீரியல் சென்ட் டு சைட் ஒன் லேக் லேபர் அட் சைட் ஒன் லேக் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சிக்ஸ் ஓவர்ஹெட் சார்ஜஸ் எலக்கேட்டட் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் சைட் ஒன் தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் ஒர்க்ஸ் சர்டிஃபைட் பை ஆர்கிடெக்ட் த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் கேஷ் ரிசீவ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் நாட் சர்டிஃபைட் நைன் தௌசண்ட் மெட்டீரியல் ஆன் ஹேண்ட் ஆசிட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி செவன் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வேஜஸ் அக்ரூ டியூ ஆன் தேர்ட்டி டிசம்பர் நைன்டி செவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி வேல்யூ ஆஃப் மிஷினரி ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி செவன் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இந்த கான்ட்ராக்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் பர்டிகுலர்ஸ்லாம் இருக்குது மிஷினரி இன்ஸ்டால்ட் அட் சைட் மிஷினரி இன்ஸ்டால்ட் அட் சைட்டுன்றது நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த மிஷினரியை வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல் சென்ட் டு சைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் அதுக்கப்புறம் இதுவும் நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வச்சு கான்ட்ராக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க லேபர் அட் சைட் இது எல்லாமே நம்ம டெபிட்டில் அதாவது கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதெல்லாம் டெபிட்டில் போடுவோம் அண்ட் எதெல்லாம் கிரெடிட்டில் போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட்டுன்றது எதெல்லாம் கான்ட்ராக்டுக்குள்ளே வருது அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம டெபிட் தான் பண்ணுவோம் ஓகே டெபிட்டில் முடிஞ்சு கிரெடிட்டில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலன்ஸ் அதாவது மிஷினரியாக இருக்கட்டும் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் இல்லை பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும் எதுனாலும் நம்ம அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு யூஸ் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து அதை க்ளோஸிங்கில் என்ன காமிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து கிரெடிட்டில் காமிக்கிறது ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இது ஒன் பை ஒன் நம்ம கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டில் போடலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா It was decided that profit made on the contract in the year should be arrived at by deducting the cost of work certified from the total value of the architect certificates. That one third of the profit so arrived at should be regarded as provision against contingency. That is why profit is arrived at the end of the year. This is an incomplete contract. அப்போ நம்ம இங்கே அரைவ் பண்ணுற ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னா நோஷ்னல் ப்ராஃபிட் தான் ஓகே அந்த நோஷ்னல் ப்ராஃபிட் எப்படி நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட கிரெடிட்டில் இருக்க அந்த ஒர்க் சர்டிஃபைடு அன்சர்டிஃபைடு அந்த பேலன்ஸ்லேருந்து நம்ம டெபிட்டில் இருக்க எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ராக் பண்ணோன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் அதாவது நோஷ்னல் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் அந்த நோஷ்னல் ப்ராஃபிட்டில் ஒன் தேர்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ப்ரொவிஷன் அண்ட் கண்டிஜென்சின்னு சொல்லிட்டாங்க யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிடைக்கிற அந்த நோஷ்னல் ப்ராஃபிட்டில் நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸோடு வச்சு நம்ம வந
கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸையும் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி எவ்வளோ போர்ஷன் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அண்ட் எவ்வளோ ரிசர்வாக மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து வேல்யூ பண்ணுவோம் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் இஸ் டு பி மெயின்டைன் ஃபார் ப்ரொவிஷன் அண்ட் கண்டிஜென்சி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒன் தேர்ட் வந்து நமக்கே தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரொவிஷனுக்கு போயிடுச்சு அதாவது ரிசர்வ்க்கு போயிடுச்சுன்னுட்டு அப்போ அந்த பேலன்ஸ் டூ தேர்டு தான் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ஓகே எஸ் பாருங்கள் அண்ட் தட் சச் ப்ரொவிஷன் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ் பை டேக்கிங் டு த கிரெடிட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்லி சச் போர்ஷன் ஆஃப் டூ தேர்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆஸ் த கேஷ் ரிசீவ்ட் பிஃபோர் தி அமௌண்ட் இஸ் டேக்கன் டு த கிரெடிட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பர் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே இது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் வேர்த் சர்டிஃபைட் வச்சு அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸை வச்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதில் வந்து ப்ரொவிஷனுக்கு ஒன் தேர்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் பேலன்ஸ் டூ தேர்டு தான் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் போடலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மிஷினரி இன்ஸ்டால்டட் சைட்டை வச்சு ஓகே பாருங்கள் மிஷினரி இன்ஸ்டால்டட் சைட் டெபிட்டில் வருது நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மெட்டீரியல் சென்ட் டு சைட் இதுவும் நம்ம டெபிட்டில் போட்டுடலாம் அப்புறம் லேபர் அட் சைட் இதுவும் நமக்கு டெபிட்டில் தான் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இப்போ லேபர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேஜஸ் அக்ரூவ் டியூ வேற இருக்கு ஓகே வேஜஸ் அக்ரூவ் டியூன்றது என்னது வேஜஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் தான் அப்போ நம்ம இந்த லேபரோடு நம்ம இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங்கையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா எஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஓகே இதை நம்ம வேஜஸ் அக்ரூவ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெபிட்டில் தான் வரும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் போட்டாச்சு ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் அலக்கேட்டட் இதுவும் நம்ம டெபிட் தான் பண்ணுவோம் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ போட்டுட்டோம் அப்புறம் மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் சைட் அதாவது இங்கே மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் அது என்ன வரும்னா கிரெடிட்டில் வரும் ஒன் தௌசண்ட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஒர்க் சர்டிஃபைட் பை ஆர்கிடெக்ட் ஓகே இந்த ஒர்க் சர்டிஃபைடுன்றது எதில் வரும்னா ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸில் நமக்கு அமைப்போம் எவ்வளவு சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் அதை நம்ம கிரெடிட்டில் போட்டுக்கலாம் பை ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஒர்க் சர்டிஃபைடு அதில் த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஒர்க் சர்டிஃபைடு இருக்குது அன்சர்டிஃபைடும் இருக்குது இல்லையா ப்ராப்ளமில் ஒர்க் சர்டிஃபைடுன்றது என்னது கான்ட்ராக்டே அவங்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவை வச்சு அந்த ஒர்க்ஸ் எவ்வளோ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத அசஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் ஒர்க் சர்டிஃபைடு இல்லையா இதில் வந்து அன்சர்டிஃபைடுன்றது ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட்டட் பட் நாட் சர்டிஃபைடு சர்டிஃபிகேஷன் ஒன்றும் கொடுக்கல அது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் நாட் சர்டிஃபைட் நைன் தௌசண்ட் ஸோ அதுவும் நம்ம கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இது ரெண்டும் போட்டுட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன வரும் கிரெடிட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மெட்டீரியல் ஆன் ஹேண்ட் ஓகே இது மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் இது வந்து கடைசியில் மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு ஹேண்ட் லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓகே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வேஜஸ் அக்ரூட் ஆல்ரெடி நம்ம டெபிட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் வேல்யூ ஆஃப் மிஷினரி ஓகே வேல்யூ ஆஃப் மிஷினரி அட் த எண்ட் அதாவது மிஷினரி வந்து சைட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதோடய வேல்யூ கடைசியில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அப்போ அந்த எயிட் தௌசண்ட் என்ன அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் ஓகே அப்போ வேல்யூ ஆஃப் மிஷினரி டுவெண்ட்டி நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் ப்ராப்ளமில் ஒன்று நம்ம டெப்ரிசியேஷனை டெபிட்டில் காமிக்கலாம் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அதோடய வேல்யூ அட் த எண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் சொல்கிறாங்க அப்போ எயிட் தௌசண்ட்ன்றது டெப்ரிசியேஷன் அப்போ அந்த டெப்ரிசியேஷனை மற்றும் நம்ம வந்து டெபிட்டில் காமிக்கலாம் இந்த மிஷினரி இன்ஸ்டால்டட் சைட் காட்டக்கூடாது வேல்யூ ஆஃப் மிஷினரி அட் த எண்டும் காட்டக்கூடாது ஓகே வெறும் டெபிட்டில் எயிட் தௌசண்ட் டெப்ரிசியேஷன் காட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வேல்யூ ஆஃப் மிஷினரி பாருங்கள் டெபிட்டில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் அதோடய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்னன்றதையும் கிரெடிட்டில் பண்ணணும் இது ரெண்டு மெத்தடு இருக்குது இந்த டெப்ரிசேஷன
இப்போ நம்ம டெபிட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் என்னென்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி இதை ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் இன்னர் காலமில் போட்டுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவுட்டர் காலமில் இதோட டோட்டல் கூட போடலாம் ஓகே அப்புறம் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இந்த ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சப் ப்ராக் பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் நோஷ்னல் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு நோஷ்னல் ப்ராஃபிட்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகே நோஷ்னல் ப்ராஃபிட்ன்றது என்னென்னா ஜஸ்ட் அண்ட் எஸ்டிமேட் இது ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் கிடையாது பிகாஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒன்றும் கம்ப்ளீட் ஆகலை அதனால் ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம நோஷ்னல் ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம இந்த நோஷ்னல் ப்ராஃபிட் என்ன பண்ண போகிறோம் ரிசர்வ்க்கு எவ்வளோ போர்ஷன் சொல்லிட்டாங்க ஒன் தேர்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ டூ தேர்ட் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு போட போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம நோஷ்னல் ப்ராஃபிட்டை க்ரெடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கும் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ்க்கும் நம்ம வந்து இந்த நோஷ்னல் ப்ராஃபிட்டை டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ பை த்ரீ ஏன்னா ஒன் பை த்ரீ எங்கே போயிடுது ரிசர்வ்க்கு போயிடுது இல்லையா அப்போ டூ பை த்ரீ தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு வரும் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு கேஷ் ரிசீவ் டிவைடட் பை ஒர்க் சர்டிஃபைடு ஓகே கேஷ் ரிசீவ் எவ்வளோ ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் கேஷ் ரிசீவ்ட் ஒர்க் சர்டிஃபைடு பாருங்கள் அதுவும் ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் சர்டிஃபைட் பை த ஆர்கிடெக்ட் த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம கேல்குலேஷன் போட்டால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நோஷ்னல் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டின்றது கேஷ் ரிசீவ் டிவைடட் பை த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட்ன்றது ஒர்க் சர்டிஃபைட் ஓகே இதை கம்ப்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் இது தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்போ பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு எங்கே போகும்னா ரிசர்வ் கண்டிஜென்சிக்கு போக போகுது அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட்டை சப்ராக் பண்ணணும் பண்ணோன்னா எவ்வளோ வருது பார்ப்போம் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இது தான் நமக்கு ரிசர்வ் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும்னு புரிஞ்சுது இல்லையா எஸ் நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி மாடலில் ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன்ட் லிசனிங்